வணக்க நண்பர்களே இது அஸ்ரோ சுரேஷ் தினம் ஒரு ஜோதிட தகவல் பகுதியில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மீன லக்னக்காரர்களுக்கு தனயோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சிறப்பான இணைவு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மேஷத்துலேருந்து கும்ப லக்னம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது மீன லக்னக்காரர்களுக்கு இரண்டு மற்றும் பதினொன்றாம் அதிபதிகள் யார் அப்படின்னா ரெண்டுக்குரியவர் செவ்வாய் பதினொன்றுக்குரியவர் சனி இந்த இரண்டு கிரகங்களும் இணைவு பெற்று இருக்கும் பட்சத்தில் மீன லக்னக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தன சேர்க்கைக்கு உண்டான ஒரு அமைப்பாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த மீன லக்னத்துக்கு ரெண்டு பதினொன்னுக்கு உரிய செவ்வாய் அல்லது சனி யாரை பார்க்கலாம் மே அதாவது மேஷத்தையோ மகரத்தையோ பார்க்கும் பட்சத்தில் அல்லது மேஷத்திலேயோ மகரத்திலேயோ இந்த இரண்டு கிரகங்களும் செவ்வாயும் சனியும் இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த மீன லக்னக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல பொருளாதார ரீதியாக நல்ல உயிர்வினை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை கொடுத்துவிடும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த செவ்வாய் மற்றும் சனியினுடைய இணைவானது தொழில் ரீதியாக நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனையும் இவர்களுக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி தான் இவங்களுக்கு வருமான உயர்வு அதாவது வருமானம் நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இவர்களுக்கு ஏற்படும் இந்த செவ்வாய் சனி இணைவுட எந்த காரணம் கொண்டும் ராகுவோ கேதுவோ இணை பெற்றிருக்க கூடாது அதாவது ஒன்று ஐந்து ஒம்பது மற்றும் இரண்டு இந்த பாவங்களில் தொடர்பு இருக்கவே கூடாது அப்படி இருந்தது அப்படின்னா தொழில் ரீதியாக போராட்டமும் பிரச்சனைகள் மட்டுமே மிஞ்சும் பெரிதாக இவர்களுக்கு வருமானம் வராது அப்படிங்கிறது உறுதி சரி இந்த மீன லக்கண காதர காரர்களுக்குரிய மற்ற பலன்களை நம்ம பார்ப்போம் இந்த மீன லக்கணக்காரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கற்பனை வளம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன பொருளை இந்த இடத்துலேருந்து அந்த இடத்துல தூக்கி வைக்கிறது கூட ரொம்ப சோம்பேறித்தனம் போடுவாங்க பயங்கர சோம்பேறிகள் அதே மாதிரி இவங்க வந்து வெளிநாடு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் கொண்டவர்கள் அதே மாதிரி கௌரவமாக வாழ்க்கையை நடத்துவாங்க எல்லாத்துட்டையும் நல்லா பழகுவாங்க சரிங்களா யாரும் பிடிக்காதுன்னே சொல்ல மாட்டாங்க அருமையாக எல்லாத்துட்டி பழகுவாங்க அது இந்த நீர் நிலைகள் எந்த ரூபத்தில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இவங்களுக்கு வீடு அமையறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு வீட்டில் மீன் தொட்டி இவர்கள் வளர்ப்பார்கள் மேரேஜ் வந்து லேட்டாக தாங்க நடக்கும் சரிங்களா மேரேஜ் அதிகம் கண்டிப்பாக லேட்டாக தான் நடக்கும் நடந்து போகிறத இவங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும் நடந்து நடந்து போகணும் ஒரு இடத்துக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப விரும்புவார்கள் இவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு திசையானது ரொம்ப சிறப்பானதாக இருக்கும் வடக்கு திசை சிறப்பானதாக இருக்கும் சரி இவங்களுக்குடைய இரண்டாம் அதிபதி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம செவ்வாய் இந்த தன இந்த மீன லக்னக்காரர்களுக்கு தனத்தை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு கண்டிப்பாக செவ்வாய்க்கு உண்டு எனவே செவ்வாய் கெடக்கூடாது சரி செவ்வாயானது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது செவ்வாயும் சனியும் இணைப்படுத்தால் ரெண்டு பதினொன்று காம்பினேஷன் பார்த்தோம் அதோட இப்போ வேறு ஒரு விஷயம் செவ்வாயும் குருவும் சேர்ந்தோ இல்லை செவ்வாயும் சந்திரனும் சேர்ந்தோ இருந்தது அப்படின்னா சிறப்பான ஒரு அமைப்பு சரி செவ்வாய் வந்து ரெண்டில் இருந்ததுன்னா செவ்வாய் வந்து ரெண்டுலனா ஆட்சி பெற்று இருந்தால் இந்த மீன லக்கணக்காரர்களுக்கு இவங்களுக்கு தேவையான பணம் பட்டம் புகழ் பதவி எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா அதே மாதிரி செவ்வாய் வந்து ஒம்பதுல நிற்கிதுன்னு வச்சுங்களேன் தொழில் ரீதியாக கௌரவம் புகழ் வாகனம் பொருளாதாரம் எல்லாமே நல்ல வாழ்க்கையை தந்துடும் இது யாருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் மறந்துடக்கூடாது இது வந்து மீன லக்னக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் மற்ற லக்னக்காரர்களுக்கு ரெண்டில் ஒம்பதுல செவ்வாய் நின்னால் கெடுபலன்கள் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது சரி பதினொன்றாம் அதிபதி இவங்களுக்கு யார் வரா சனி அப்போ அந்த சனியும் சந்திரனும் இணைவு பெற்றிருந்தாலும் சரிங்களா சனியும் சந்திரனும் இணைவு பெற்றிருந்தாலும் அதாவது கும்பத்தில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து ஜாதகர் எல்லா சொத்துக்களையும் இழந்து விடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டுங்க அதாவது மீன லக்னக்காரர்களுக்கு சனியும் சந்திரனும் இணை இணைவு பெற்று பன்னெண்டாம் பாவத்தில் அதாவது கும்பராசியில் இருக்கும் பட்சத்தில் ஜாதகர் தன்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் ஒரு காலகட்டத்தில் இழக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வரும் அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா அதே மாதிரி ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு விஷயத்த மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் செவ்வாயும் சனியும் இணை பெற்று இரண்டிலோ அல்லது பதினொன்றாம் இடத்திலேயோ இருக்கும் பட்சத்தில் மீன லக்னக்காரர்களுக்கு மிகச்சிறப்பான தனயோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு அப்படிங்கிறத மறக்கக்கூடாது நண்பர்களே நாம் இதோட இந்த பதிவை முடிச்சுப்போம் மீண்டும் ஒரு பதிவுடன் நான் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் 
நண்பர்களை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது உபயோகமானதாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்